Word je soms ook helemaal gek van jezelf omdat je geen keuzes kan maken. Dat dat brein in allerlei opties verzuild raakt. De voors, de tegens, de kansen, de bedreigingen. En wil je ook wel eens wat meer op je gevoel vertrouwen en naar je gevoel handelen. Maar ja, hoe kom je er dan achter welke keuze het beste voelt? In deze video laat ik jou een manier zien hoe je dit kunt gaan voelen. Ik ben Saskia Kleijsen en ik maak video's over hoogsensitieve high sensation seekers en persoonlijke ontwikkeling. Vind jij dat leuk? Abonneer je dan even op mijn kanaal. En als je daar dan toch bent, like ook even deze video, want dan help je mij in mijn zichtbaarheid. Hoe doe je dat nou, dat voelen? Voelen doen we met ons lichaam en niet met het hoofd. Dus je zal iets met beweging moeten doen of je zintuigen om te kunnen ervaren hoe iets voelt. Kortom, je moet iets doen om te kunnen voelen. En ik heb hier even ter illustratie een bowlingbal. En deze bowlingbal staat symbool voor de activiteit waarvan ik twijfel, goh, zal ik het doen of niet doen. Wat je dan doet is het volgt. Je legt hem ergens in de ruimte neer. Dus stel je voor, ik leg hem hier neer. En wat je dan doet is, je neemt er wat afstand toe. En liever wat meer ruimte dan wat ik nu doe. En wat je doet is, je loopt er naartoe. Dus daar ligt mijn plan. En ik heb al mijn twijfels in mijn hoofd, maar daar ligt mijn plan. En ik doe alsof ik stappen ga maken naar dat doel. Naar dat plan. En terwijl ik daar naartoe loop, ga ik ervaren hoe is het als ik daar naartoe beweeg. En het grappige is, is dat jouw lichaam dan wel iets vertelt. Oeh, het is spannend of... Oh, ik word hier helemaal enthousiast van. En dan kan je nog even een stapje verder gaan. En dan kan je ook nog kijken, hoe moet ik daar naartoe bewegen? Zijn dat met grote, ferme stappen? Recht toe, recht aan, recht op mijn doel af? Of is het misschien fijner om dat een beetje cirkelend te doen? Met wat bochten, met wat zijpaden, andere dingen tegelijkertijd doen? Of wat rustiger daar naartoe? En hoe is dat dan? En hoe is het om het niet te doen en de andere kant op te lopen? Of deze kant op te lopen? Of totaal deze kant op te lopen? Dat geeft heel veel gevoelsinformatie. Ik wens je heel veel succes met het experiment.